Dans les deux précédentes parties, on a vu comment faire communiquer le Lopi avec le serveur local et comment connecter le capteur BME280. Nous allons tout mettre en œuvre pour créer un thermomètre Wi-Fi. Le programme Wi-Fi Température.py va faire des séries temporelles qui pourront être traitées par le serveur pour être envoyées à Bibot. Pour les séries temporelles, nous avons besoin de 6 bords. Sur le Lopi, nous utiliserons une autre bibliothèque définie par KPN. Le nom est différent mais la fonction DumpS fonctionne de la même manière. Il ne faut pas oublier de modifier l'adresse IP du serveur dans le programme, et voilà, notre Lopi envoie régulièrement des données. Côté serveur, on lance le programme de communication avec Bibot. Il ne demande pas de modification importante. Il faut juste ne pas oublier de changer le nom du capteur, température à la place d'humidité, et sur Bibot, d'afficher un nouveau widget.